ബ്രിട്ടീഷാചാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് മൈ ലൈഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആകുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ബ്രിട്ടീഷ് വൈറസ് കറപ്റ്റ് ദോസ് വിച്ച് ആർ ബിലോ സെവൻ ഡിയർ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ്പിരൻറ്റ് ഡി യു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ഡി യു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ജസ്റ്റ് ബി വിത്ത് മീ ഐ എം കോങ് ടു ടേക്ക് യു ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് യു ആർ കോങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എ വണ്ടർഫുൾ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി the learning method that we provide the learning method that we provide is easier than the easiest faster than the fastest simple than the simplest more reliable than the most reliable so let's get started before i move to my duty let me introduce myself i am bijoy as some of you know me and some of you are not not to me anyway This movie tutorial is a unique one no doubt you will enjoy it you will accept it you will follow it before i move to my duty i have a simple request you must finish watching you are not supposed to stop in between i hope you would be with me till this video ends don't you okay you might try been to many trainings on this you might have been trained to buy many spoken english trainers but we are not the same we are different that's what you are going to experience now ningal sundaramaya english samsarikkuvanum eluduvanum palareyum approach cheyittundaga allengil edinu munbum pala video galum ningal kandittundaga sadharana kaanarulla ee movie tutorial gal onnum thanne or bookil ninnum vyathisthamalla ബുക്കിലൂടെ വായിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടറിയുന്നു അത്രമാത്രം ഒരു ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നു അത് വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ അത് കേട്ടറിയുന്നു ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട് ഐ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട് ഐ ഗോ ടു ചാർച്ച് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നു ഇനി അതൊരു മൂവി പ്രസൻറ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് തീർത്തും കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായാൽ അതെന്നെ അറിയിക്കുക ഒരു മലയാളിയെ ഒരു മുക്കുവനെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ ഒരു മണൽ തൊഴിലാളിയെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക അവർക്കായി ഞാൻ വഴി മാറും അത് തീർച്ച ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെറും ഈസ് ആം ആറല്ല ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുടെ നട്ടല്ലാണ് നോ ഡൗട്ട് ടെൻസ് ഈസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ടെൻസ് ഈസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡി നോ ഇറ്റ് നട്ടല്ലാണ് ഒരു ഭാഷയുടെ ടെൻസ് പക്ഷെ അത് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണമായി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാറ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹൗ ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർ പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാറ് എന്നിട്ട് ആ ടെൻസിൽ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുന്നു ആ ഉദാഹരണങ്ങളുടെ മലയാളം നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഐ ഹവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതി അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഐ ഹവ് എ സിമ്പിൾ ഡൗട്ട് യു നോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബുക്കിൽ മാത്രം എഴുതി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഗ്രാമർ മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് സുന്ദരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ടീച്ചർ വരുന്നു ടീച്ചർ ഒരു ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമുല വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു അത് കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതിയെടുക്കുന്നു വീണ്ടും കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അതെല്ലാം കുട്ടികൾ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എസ് എന്നാണെങ്കിൽ 
അതേ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറേ എഴുതിക്കോളൂ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നവർക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് സുന്ദരമായി സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പ്രാരാപ്തങ്ങളാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്കും പേനയും മായി മാത്രം എങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കും യു ക്യാൻ ഗോ ടു കോവൾ മാൻ യു ക്യാൻ കം അക്രോസ് മെനി ഫിഷർമാൻ മുക്കുവർ സുന്ദരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു സ്വന്തം മേൽവിലാസം പോലും എഴുതുവാൻ അറിയില്ല മുക്കുവർ ദ സ്പീക്ക് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ ഹൗ ദേ കുഡ് അച്ചീവ് ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത് ഞാൻ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ടെൻസുകളാണ് വീണ്ടും ഒരു ടെൻസിന് ഉദാഹരണം എടുക്കാം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരികയാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വേർഡ് പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നിട്ട് ടീച്ചർ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു ഐ ആം റണ്ണിങ് നിങ്ങളത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ഐ ആം റണ്ണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സുന്ദരമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെമ്മറിയെ ആശ്രയിച്ചേ തീരൂ ഏതാണ് ആ മെമ്മറികൾ ഏതാണ് ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ കഴിവുകൾ ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി വിഷൽ മെമ്മറി ആൻഡ് കെനസ്തറ്റിക് മെമ്മറി യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദീസ് ത്രീ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് but now you are using only auditory memory which is the weakest one etum shakti kuranja memory aanu ningal english padanathinu upayogichu kondirikkunathu teacher says it and uh, you hear it teacher parayunu ningal kelkunu appol ningal chevi kondu mathramaanu padikkunathu adilupari ningal padikkendathu kannu kondum shariram kondum aanu you might be thinking what i am saying now you should say the language you should see the language you should do the language can you understand what i am saying do it rather than just listening to it rather than just saying it how it is possible this is what you are thinking now how i can do the language yes you can do it you can do it no doubt teacher ninnu konde parayna i am running ningal irunnu konde eduthna i am running venamengil adu cheythu konde padikkam നിങ്ങൾ ഓടുക എന്നിട്ട് പറയൂ ഐ ആം റണ്ണിങ് നിങ്ങൾ ചാടുക എന്നിട്ട് പറയുക ഐ ആം ജമ്പിങ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക ഐ ആം റീഡിങ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതുക എന്നിട്ട് പറയുക ഐ ആം റൈറ്റിങ് അതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മെമ്മറിയും ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ട് ഐ ആം റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണത് കാണുന്നുണ്ട് ശരീരം അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് യു ആർ യൂസിങ് ദീസ് ത്രീ പവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വാചക ഘടനകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് കേട്ട് അനുഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുവാനായാൽ ഭാഷ ഈസ് വിത്ത് യു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് ഒരു സബലീകരണം ഉണ്ടാകും ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ ട്രൈങ് ടു ലേൺ ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ലോങ് യു ഹാവ് ബീൻ ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ലോങ് you have been trying to speak good english for long totu munba nan english il paranja vaajagam polum ee 35 ghadanagalil varunnundu endha irunu aa vaajagam you have been learning english for the last many years kazhinja kore varshangalai ningal english padichukondirikkiyana ennaanu nan paranjathu adu vyagaranathilekku eduthal endana present perfect continuous tense നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസിഡൻ പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുന്നു ചിലപ്പോൾ കാണാതെ പഠിച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എത്രത്തോളം എത്ര നാൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബിൻ സ്പെൻഡിങ് മൈ വാല്യുബിൾ ടൈം ടു ലേൺ ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആ ഹാവ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ആ ബീൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ആ ബീനിൻ്റെ ധർമ്മം ആ വാചകത്തിൽ 
ആ വാചകത്തിൽ ബീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഐ എം ജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് തുടർന്ന് കാണുക ഈ വീഡിയോ ഈ വാചകത്തിൽ ഹാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബീൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ജി എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഘടനകൾ പറഞ്ഞ് അതുമൂലം കേട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് പഠിക്കാം എന്ന് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈഗോ കളയുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ട് പറയുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ജമ്പിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചാടിക്കൊണ്ട് പറയുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക സ്വന്തം റൂമിൻ്റെ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടോ ചാടിക്കൊണ്ടോ പറയുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നം എന്നും സ്വപ്നമായി തന്നെ വിശേഷിക്കും ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഘടനകൾ പഠിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് പറഞ്ഞും അതുമൂലം കേട്ടും കണ്ടും ചെയ്തും പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടർന്ന് കാണണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ ഈ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു ഈ രണ്ട് വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുവാനായാൽ നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം നെഞ്ചിലേറ്റും എന്നിനൊക്കെ ഉറപ്പാണ് ഐ ഡോ നോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് യു പ്രൊസസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് നാവ് അതൊരു വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലീകരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ രണ്ടും പറയുക ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ എൻ്റെ കൂടിയായിരിക്കുക ഈ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടു തീർക്കുവാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് വീഡിയോ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് തരുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരിക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ സോ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു എ വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലെറ്റ് മീ ബിഗിൻ മൈ ഡ്യൂട്ടി ബൈ വാച്ചിങ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി you will start speaking english no doubt british ajarya english is my life english aagunu ende jeevitham thodungunnathinu munbu thanne oru karyam kodi parayatte ee video ilude ningal vishamam ennu karuthuna paladum padipikkunu adu lalithamayi manasulaya njangalude classukal ningalkku engane labhyamaagum how you can get our english classes nal reethiyil ee classukal labhyamaana ഒന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത രീതി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലൂടെയും ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് അകലെയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനം അങ്കമാലയിലുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെ വന്നാൽ നേരിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പല ബാച്ചുകളുണ്ട് യു ക്യാൻ ചൂസ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കൺവീനിയൻസ് ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് വി ആർ ഫാർ അവേ ഫ്രം യു ഇഫ് യു ഫീൽ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ കം ടു യു വി വിൽ കം ടു യുവർ പ്ലേസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യു അഴ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക ദെൻ വി വിൽ കോണ്ടാക്ട് യു ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് ഡില യു മച്ച് വാട്ട് ഐ റിയലി നീഡ് ഫ്രം യു ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഫിനിഷ് വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഹിയർ വി ബിഗിൻ ഫസ്റ്റ് വി സൈൻ ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെർബൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ദർ ആർ മെനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് കയ്യിലൊതുങ്ങാത്ത അത്രയും വാചക ഘടനകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് സുന്ദരമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാനും എഴുതുവാനും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വി നീഡ് എ തേർട്ടി ഫൈവ് സെനൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വാചക ഘടനകൾ പഠിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് എനിക്
നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് കേവലം വൺ മന്ത് റൈറ്റ് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു വേഡ് കാണാം ഡു ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുക ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും ചെയ്യുന്നു എന്നെഴുതും ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പം ഡു എന്ന വാക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ വാക്കിനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതുവാനും പറയുവാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ബട്ട് ഐ വിൽ മേക്ക് യു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ദീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സാധാരണ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോകളും കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ലതാണ് ആ വീഡിയോകൾ നല്ലതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ചെയ്തേനെ എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇനി ചെയ്യുക എന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രം വെച്ചല്ല നമ്മൾ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറ് പല പ്രവൃത്തികളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാട് തീർക്കുക ദർ ആർ മെനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നൗ ഔട്ട് ഓഫ് ദീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് വൺ യു ലൈക്ക് ടു ബി ടോട്ട് ബൈ മീ നൗ ട്വൽ മീ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ആദ്യത്തെയെല്ലാം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് ഞങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടറിയുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൂടി നോക്കാം നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആകുക എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കുക എന്നാണ് ബിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ബി എ മുൻനിർത്തി വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വാചകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭാഷണത്തിലും എഴുത്തിലും വരുന്നത് എന്ന് വലത് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണ് ആയിരുന്നു ആകുമായിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിട്ടുണ്ടാകും ആകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക ആകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അവൻ്റെ കൂടെ നീ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നീ അങ്ങനെ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തറിയാമെന്ന് നിങ്ങളെ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്രിയയാണ് ഹാവ് ഉണ്ടാകുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഹാവിനെ മുൻനിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഐ ഹാഡ് എന്നായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ഐ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹാഡ് കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഘടന ഉപയോഗിച്ചാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ നാലാമത്തെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ സുന്ദരമായി എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് രണ്ട് ഘടനയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ സത്യത്തിൽ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻസുകളുണ്ട് ഓക്സറികളുണ്ട് മോ
ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തേത് ഞാൻ ഒരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഏതായാലും മൂന്നാമത്തേതല്ല ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴുള്ള അറിവ് അനുസരിച്ച് അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വാചകമായിരിക്കും ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറെ വിളിച്ചു നോക്കൂ അവരും പറയും എന്ത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ശരി ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാരും പറയുവാൻ വഴിയില്ല ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച രീതി നല്ലതാണെങ്കിൽ പഠിച്ച രീതി നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഈ വാചകത്തിന് ഈ രണ്ട് അർത്ഥവുമുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമാകുന്നു പക്ഷേ ആ വാചകത്തിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൺവേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാചകം അത് പാസ്റ്റിലാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ പോരാ ഇത്രയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ആ അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വാചകത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂടി ചേരുവാനുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തുടരുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കീറി മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ആദ്യ ഭാഗം പിന്നെ മധ്യഭാഗം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിതമാകുന്നത് മധ്യഭാഗത്താണ് മധ്യഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് വാചകത്തിൻ്റെ ടെൻസ് നിശ്ചയിക്കുക വാചകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മധ്യഭാഗവും അവസാന ഭാഗവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ നാലാമത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നാലാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഹൗ ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് അതായത് റിപ്പയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് എ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കണം തുടർന്ന് കാണുക ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശുദ്ധമായി നിങ്ങൾ കാണാത്ത രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ക്ഷമയോടു കൂടി ഇരുന്നാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യ ഭാഗമാണ് ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരോ അവരെ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യ ഭാഗം ആദ്യമായിട്ട് ഐ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സോറീസ് എന്ത് ഹാവ് ഹാസ് രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥമൊന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഐ ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐയുടെ നേരെ കാണുന്നത് ഏതാണ് ഹാവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഐ ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഐ ഹാവ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത വാക്ക് യു അതിനും നമുക്ക് ഹാവ് ആണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് ദേ അവർ അതിനും നമുക്ക് ഹാവ് ആണ് വേണ്ടത് വി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ വാക്കിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നതും ഹാവ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഹി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാവല്ല ഹാസാണ് ചിലരെങ്കിലും ഹി ഹാവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് റോങ് ഹി ഹാസാണ് ഷി ആണെങ്കിലും ഹാസാണ് നൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരുമില്ല നൺ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ആരും സന്നിഹിതരല്ല അല്ലേ നൺ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആരും ആബ്സെൻ്റ് അല്ല ആരുമില്ല എന്ന വാക്ക് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഹാവും ഹാസും വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം ഹാസ് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ഒരാളുടെ പേരായിട്ട് വരുമ്പോഴും ഹാസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അത് പെൺകുട്ടി ആയാലും ഹാസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക സീത ഹാസ് ബീൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ രാജു ഹാസ് ബീൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ ഐ ഹാവ് ബീൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ വി ഹാവ് ബീൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ യു ഹാവ് ബീൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ നൺ ഹാസ് ബീൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ റൈറ്റ
സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് എന്നും പറയും ഒരു കാര്യം മാറ്റി പഠിച്ചേക്കുക ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേയുള്ളൂ യു എന്ന് പറയുന്നതും സാധാരണ ഒന്നേയുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും ഹാവ് ആണ് പോകുന്നതെന്ന് മാറ്റി പഠിച്ചേക്കുക ഹാസ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് എണ്ണി നോക്കണം സബ്ജക്റ്റ് ഒരെണ്ണമാണോ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഹാസും ഇനി സബ്ജക്റ്റ് രണ്ടും രണ്ടിൽ കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ രാജു ആൻഡ് രാധ രണ്ടെണ്ണമായി അപ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ വാചകം നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു പാസ്റ്റ് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നു അതിന് അതിന് ഭൂതകാലത്തെയും കാണിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി തുടർന്നു പോയിട്ട് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവസാനിച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ആ വാചകം പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവൃത്തി ആ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ തുടർന്ന് വന്ന് അവസാനിച്ചതാണെന്നാണ് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നീ വിളിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഇല്ലേ ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ അയാൾ ആ പ്രവർത്തി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന വാക്കുകളെടുക്കാം ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ റിപ്പയർ എന്ന വാക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് കേടുപാട് തീർക്കുക നന്നാക്കുക എ ഖാർ അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഖാർ എന്നർത്ഥത്തിൽ അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഹാവ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബീൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്താണ് ഐ എൻ ജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും കൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ആധികാരികതയോടെ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഐ എൻ ജി എന്താണെന്ന് അറിയണം ബീൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഹാവ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നറിയണം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം റിപ്പയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ റിപ്പയർ എന്ന വാക്കല്ല മറിച്ച് അതിനെ റിപ്പയറിങ് ആക്കിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്തത് ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ എൻ ജി വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു വാചകം എഴുതുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്രിയയെ കരുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടുപാട് തീർക്കുക നന്നാക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തിനാണ് ഐ എൻ ജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പിക്ചറാണ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫോട്ടോ കെൻ യു ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഐ എൻ ജി ഇൻ ഹിസ് ആക്ഷൻ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഒരു കാർ നന്നാക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് ഒരു വാചകം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഐ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തുടർന്ന് പോവുക ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി അല്ലേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തില്ല ഐ എൻ ജി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോട്ടോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിപ്പയറിങ് കിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ചലനം കാണുന്നില്ല കൈകൾ അനങ്ങുന്നില്ല തുടർന്ന് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ എൻ ജിയിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം സാറേ ഏതായാലും അയാൾ ജോലി ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഐ എൻ ജി ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം അയാൾ ഈ ഒരു ആക്ഷനിൽ സ്പാനർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൂൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അവിടെ ചലനമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഐ എൻ ജി ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഐ എൻ ജി കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരാൾ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിച്ചൊരു വാചകം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഐ എൻ ജി കണ്ടോ ഐ എൻ ജി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയാൾ ആ പണിയിലാണ്
അതുകൊണ്ട് അത് ഐ എൻ ജിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഐ എൻ ജി ഇല്ലാതെ അതിനൊരിക്കലും ആകാശത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയാൽ അടുത്ത എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് ഐ എൻ ജിയിൽ ആയേ പറ്റൂ എവിടെയെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രാഷ് ലാൻ അത് തകർന്ന് വീഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പയറിംഗ് എന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ത് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നാക്കുക റിപ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് കിട്ടണം അതേതാണ് നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കിട്ടണം പക്ഷേ നോക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ കാണാനില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വരും എന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വാക്കിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നന്നാക്കുക എന്ന വാക്കിനെ നന്നാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എന്താണ് ഇ ഡി ആണ് ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സംശയം എന്താണ് ഇതിൽ ഇ ഡി ഇല്ല ഇതിൽ വാസില്ല ഇതിൽ വേറില്ല ഒന്നും തന്നെ പാസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളില്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പാസ്റ്റാകും അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം റിപ്പയർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നന്നാക്കുക അപ്പോൾ നന്നാക്കി എന്ന് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പയർഡാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ റിപ്പയറിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പരിധിവരെ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പം നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഡി ചേർക്കണം അല്ലേ റിപ്പയറിങ്ഡ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ റിപ്പയറിംഗ് എന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഡി ചേർത്താൽ എന്തർത്ഥം കിട്ടും തുടർന്നു പോയിട്ട് അവസാനിച്ചു ഇത് തീർന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് തരുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെയല്ല ആ പ്രവൃത്തി തുടർന്നു പോയി കുറച്ചു നേരം എന്നിട്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് കാണണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും നമ്മൾക്കത് തെറ്റാണെന്നറിയാം ഇനി അതിനെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇ ഡി ചേർത്ത് നമ്മൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇ ഡി ചേർത്ത് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി ഐ എൻ ജി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിപ്പയറിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എൻ ജി സ്ഥാനം പിടിച്ച കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞു എന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇ ഡി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഇ ഡിയുടെ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന വാക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നു ഇ ഡിയുടെ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാക്ക് അവിടെ വരികയാണ് അതായത് ആ വാക്കാണ് ഏത് പീൻ പീൻ റിപ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് റിപ്പയറിംഗ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പാസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പയറിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്നാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല അതിലൊന്ന് വേറെ ചിന്തിക്കാനില്ല തുടർന്ന് പോയ കാര്യത്തിന് എന്തായി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു ബീനിനെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോമായിട്ട് കാണരുത് മറിച്ച് ആ ബീൻ ആ വാചകത്തിലേക്ക് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഘടന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് ആവർത്തിക്കണം ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാചകം ഏതാണ് ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കോൾ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇരുപത് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വാചകം പാസ്റ്റാണോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പാസ്റ്റിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിംഗ് എ കാർ ഓക്കെ ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇയാൾ വിയർപ്പ് തുടക്കുകയാണ് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രവൃത്തി കുറച്ചെങ്കിലും തുടർന്നു പോയാലല്ലേ നമ്മൾ വിയർക്കുക ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പണിയിൽ ഒരു ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്തു വന്നത് വിയർപ്പ് റിസൾട്ടായിട്ട് വന്നത്
ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അത് തീർന്നു ബീൻ കയറ്റി ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റിലുണ്ട് എന്താണ് ആ റിസൾട്ട് സി ആ വിയർപ്പാണ് ഓക്കെ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണോ എ മാൻ യു ആർ സ്വെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എന്ന തിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്നത് ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ പാസ്റ്റായി എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ വാചകത്തെ വേറെയൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫേമസ് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ഇയാളെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരാൾ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് ഒരു വിസിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന പണി തീരുവാനായി കുറച്ച് സമയം കൂടി മതി എന്നിരിക്കെ അയാൾ ആ പണി തീർത്തിട്ട് ഇയാളെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അയാൾ പ്രിപ്പയറിങ് നടത്തി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു കുറേ നേരമായോ വന്നിട്ട് ഹൗ യു വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ലോങ് എന്നു ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ അയാളോട് പറയുകയാണെന്ത് ഞാനൊരു കാറ് നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മലയാളത്തിലായാലും പറയുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് നീന്തുകയാണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വെർബ് ഏതാണ് സ്വിം എന്ന വെർബാണ് ഇയാളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് പറയും ഐ ഹാവ് ബിൻ സ്വിമ്മിങ് അർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഭാവിക്കുന്നവർ ഈ വാചകം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക എന്നറിയുമോ ഐ വാസ് സ്വിമ്മിങ് എന്നായിരിക്കും പറയുക ഇദ്ദേഹത്തെ വെള്ളം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തായി മാറുന്നില്ല ഐ വാസ് സ്വിമ്മിങ് എന്നായി മാറുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാചകം എന്താണോ ഐ ഹാവ് ബിൻ സ്വിമ്മിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഈ പ്രവൃത്തി അയാൾ തുടർന്നിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഐ എൻ ജിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ബീൻ നിൽക്കുന്ന കാരണം അത് തുടർന്ന് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അതായത് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നീന്തുന്നില്ല ഇനി ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്ത് വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട് ക്ഷീണിതനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹാവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരമായ ഉസൈൻ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഭൂതകാലത്തിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഓക്കെ റണ്ണിങ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ആ പ്രവർത്തിയിലാണ് എന്ന് കാണാം ഐ എൻ ജി നമുക്ക് കാണാം റണ്ണും കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജിയും കാണാം ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ബീൻ കയറും ബീൻ കയറുന്ന മുഹൂർത്തത്തിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇതാ ഇത് അതിലേക്ക് ബീൻ കയറിയിരിക്കുന്നു റണ്ണിങ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ബീൻ കയറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഹാവിനും അർത്ഥമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഐ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ആകെ പഠിക്കേണ്ട മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാചക ഘടനകളിൽ നാലാമത്തേതാണ് ഇതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒരർത്ഥമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിലെ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നാവിലേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് മെമ്മറിയുടെയും സഹായം ആവശ്യമാണ് മിക്ക സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിലും മിക്ക സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു കുട്ടികൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു ഇതാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുക്കുവനോ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വാചകം ഉപയോഗിക്കണം അറിയാതെ ഈ വാചകം നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രം മതി ഇത് പറയുവാൻ പക്ഷേ ഓരോ സ്ട്രക്ചറുകളും നമ്മൾ ജീവിത സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കണം പറയണം അനുഭവിക്കണം കാണണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കേട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതാണോ നല്ലത് അതോ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതി ടീച്ചർ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന്
എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേവലം ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഷ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ ഓടിയെത്തും ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞും കണ്ടും അനുഭവിച്ചും പഠിക്കുവാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് ഓടുക ഓടി 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 തളരുക തളർന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കിതപ്പുമായി പുറത്തുള്ള ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കടയിൽ ചെല്ലുക നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കടയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ലൈം ജ്യൂസിന് ഓർഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കും എന്തേ ഇങ്ങനെ കിതയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അയാളോട് പറയുക എന്ത് ഹോ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് എന്ന് ഇങ്ങനെ കിതച്ച ഇതേ വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ പറയുക നാണം വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ നാണമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചുറ്റും ഓടുക എന്നിട്ട് അത് കാണാത്ത ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക കിതച്ചുകൊണ്ട് നിൽ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്താ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അപ്പോൾ അവരോട് എങ്ങനെ പറയുക അനുഭവിച്ച് ആ കണ്ട് പറയുക ഒരിക്കലും അത് മറക്കില്ല അതായത് ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുമ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുക ഐ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴ വിഷൽ മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചു ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചു കെനസ്തറ്റിക് മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചു ലേണിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെനസ്തറ്റിക് മെമ്മറിയും ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഒമ്പത് വാചകം ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ് കണ്ട് ചെയ്തു പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കുവാനാകുമോ എന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയുള്ളത് എത്രമാത്രം മുപ്പത്തിനാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളായി ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മാഡ്നസ് എന്ന് പറയുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂളിങ്സ് കഴിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മാഡ്നസ് എന്ന് പറയും ഭ്രാന്താണ് പക്ഷേ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാചകങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് കണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇല്ലേ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു ഇനി ഏതാ ഇതിൽ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രസകരമായി ചിരിച്ച് കളിച്ച് നമ്മളിതെല്ലാം നേടും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ അതിനായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല ഒന്നും രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം സാധ്യമല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൽ കെനസ്തറ്റിക്കിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവാക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുക എന്താണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ കട്ടിങ് അനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പിങ് കട്ടിങ് തന്നെയാണ് ചോപ്പിങ് അങ്ങനെയും പറയാം കെനസ്തറ്റിക് മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഐ ഹാവ് ബീൻ റണ്ണിങ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിനെ തമാശയാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊരു തരം ഭ്രാന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തന്മാരായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കിലോ സബോള മേടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ ചോപ്പിംഗ് പാടെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സബോള അതിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ആക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ട് ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് കട്ടിങ് ആണ് അങ്ങനെ ആ മേടിച്ച സബോള തീരും തീരുമ്പോൾ എന്താകും കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥത്തിൽ പെർഫെക്റ്റായി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബീൻ കയറ്റി പറയുന്നു അല്ലേ കട്ടിങ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബീൻ കട്ടിങ് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലേ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും പേറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാലും മുഖത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്തായിട്ട് കണ്ണിൽ വെള്ളമായിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അവ കണ്ണിലെ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ആർ യു ക്രൈങ് നീ കരയുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ
ഇതെന്താ ഈ വേഷത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് നമുക്ക് പറയാം ഐ ഹാവ് ബിൻ ഗാർഡനിങ് ഐ ഹാവ് ബിൻ ഗാർഡനിങ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഐ ഹാവ് ബിൻ വാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക ഐ ഹാവ് ബിൻ വാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐ ഹാവ് ബിൻ വാഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുക നാളെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുക ഒരു ടൈം നിശ്ചയിക്കുക ആ ടൈമിൽ നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാതിലടച്ച് അകത്ത് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ വന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് തുറക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുക അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പത തേച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ നേരമായല്ലോ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് പറയാം എന്ത് ഐ ഹാവ് ബിൻ വാഷിംഗ് എന്ന് പറയാം അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ബിൻ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരുവാൻ പറയുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാതിലടച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക ഒരു അഭിനയിച്ചാലും മതി വേണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ടിൽ കയറി കിടക്കുക അവർ വരുന്ന സമയം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്ന് അവർ കോളിംഗ് ബെല്ല് തരുന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് വരെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നിട്ട് മനഃപൂർവ്വം വൈകി വന്ന് വാതിൽ തുറക്കുക ഞാൻ എത്ര നേരമായി ഇവിടെ വന്ന് ബെല്ലടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് പറയുക ഇങ്ങനെ കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഐ ഹാവ് ബിൻ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വോയിസ് മോഡുലേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുക അതിൽ ജീവിക്കുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ആചാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആകുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റിൽ അർത്ഥം വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുക ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞുവെന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ സിൻസും ഫോറും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ സിൻസ് ടെൻ എ എം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം അത് ഇതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ബീൻ പാസ്റ്റല്ലേ ഞാൻ ബീൻ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പൂർണ്ണത കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഹാവ് ബീൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് അവേഴ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്തിനായി റിപ്പയറിങ്ങിനായി എന്നാണ് ബീൻ പറയുക ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റാണ് ഇനി സിൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാലോ സിൻസ് ടെൻ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടെൻ എ എം മുതൽ പറയുന്ന സമയം വരെ എന്തായി റിപ്പയറിങ് പെർഫെക്റ്റാണ് എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ബീൻ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം പതിമൂന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തന്നെയാക്കാം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം അതായത് ഇന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് അങ്ങനെയൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇടത് ഭാഗത്ത് പാസ്റ്റ് ഇനി വലത് ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മാസം രണ്ടാം തീയതി അത് ഏതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് തലേ ദിവസമായ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അത് പാസ്റ്റിലുമാണ് വരിക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ഈ വർഷമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അങ്ങനെ താഴേക്ക് അത് പാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഒരു പ്രവൃത്തി പ്രസൻറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് എന്ന് മുതലാണ് എത്ര നാളായി എന്ന് പറയുവാനും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു
ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പഠിപ്പിച്ച് 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 ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ താണ്ടി താണ്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്ത് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എടുക്കുമ്പോൾ ഹാവിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് പറയുന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇനിയും തുടരും ഇവിടെ ഈ ടൈം ഫ്രെയിം വർഷത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ബിൻ ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളെ മാറ്റി ഷീ ഹാസ് ബീൻ എന്നോ ഹീ ഹാസ് ബീൻ എന്നോ ദ ഹാവ് ബീൻ എന്നോ എന്നിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വെർബ് ഐ എൻജി വെച്ച് സെൻസ് കോമണാക്കി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞു നോക്കി ഐ ഹാവ് ബിൻ ലിവിങ് ഇൻ ഇന്ന സ്ഥലം ഇൻ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയുക സിൻസ് ഏത് വർഷമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചേർത്ത് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും ഈ ടൈം ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് വർഷത്തിൻ്റെതാണ് അത് നമുക്ക് മണിക്കൂറിൻ്റെതാക്കാം അത് നമുക്ക് മാസങ്ങളുടേതാക്കാം പഴയ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഏഴ് എ എം മുതൽ ഇവിടെ ടൈം ഫ്രെയിം സമയത്തിൻ്റെതാണ് ഏഴ് എ എം മുതൽ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ സിൻസ് സമയം അവിടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതാണ് സെവൻ എ എം ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ സിൻസ് സെവൻ എ എം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് പറയുന്ന സമയം ഇനിയും അത് തുടരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സിൻസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇനി സിൻസിന് പകരം ഫോർ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കും അതിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരണമെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻ എ എം മുതൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണിയായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സിൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സിൻസിനെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല മറിച്ച് എത്ര മണിക്കൂറായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി എത്ര മണിക്കൂറായി എത്ര വർഷമായി ഫോർ ഇത്ര ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇത്ര മന്ത്സ് ഫോർ ഇത്ര ഡേയ്സ് ഫോർ ടെൻ ഡേയ്സ് ഫോർ ടെൻ മന്ത്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് അങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂറായി ഈ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനാണ് ഫോർ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറായി തുടങ്ങിയത് ഏഴ് എ എമ്മിനാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് പി എം ആയി എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ അത് കാണാം പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഫോറിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻസിൽ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഐ ഹാവ് ബിൻ റിപ്പയറിങ് എ കാർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറായി ഒരു കാർ ഞാൻ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറയുന്ന സമയം ഏതാണ് ടെൻ പി എം വീണ്ടും അത് തുടർന്ന് പോകാം പോയേക്കാം ഒന്നുകൂടി പഠിച്ച കാര്യം ഓർത്തു നോക്കാം ഈ വാചകം ആരുടേതാണ് ആ വെറുപ്പ് തുടയ്ക്കുന്ന മെക്കാനിക്കിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ ഈ വാചകം ആരുടേതാണ് ആ നീല യൂണിഫോമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ട ഇനിയും തുടരും എന്നുള്ളത് വേണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഒന്നുള്ളതും വേണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു കാർ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ആക്കി മാറ്റി പറയുന്ന സമയം പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ റിസൾട്ട് അപ്പോഴും പ്രസൻറ്റിലുണ്ട് വിയർപ്പായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്ത് കരിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൽ ഗ്രീസ് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബീൻ തുടർന്ന് പോയതുകൊണ്ട് റിപ്പയറിങ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിലുള്ള അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഓട്ട മത്സരം എടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക തുടങ്ങുന്ന സമയം അവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്
അറിയാൻ പറ്റും ദ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് സിൻസ് ടെൻ എ എം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് സിൻസ് ടെൻ എ എം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ബി എന്ന് പറയാം ഒരാളെ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ ദ ഹാവ് ബിൻ അഗെയിൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പറയാം ദ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് സിൻസ് ടെൻ എ എം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ബിൻ റണ്ണിങ് സിൻസ് ടെൻ എ എം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിൻസ് വെച്ച് കണ്ടു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഫോർ വെച്ച് കാണാം സിൻസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ മുതലാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എത്ര സമയമായി എത്ര നാളായി എത്ര വർഷമായി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഓട്ടം തുടങ്ങി ദ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കണ്ടോ താഴെ അത് കാണാം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നു ഹാഫ് ആൻ അവർ ദ ഹാവ് ബിൻ റണ്ണിങ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഹി ഹാസ് ബീൻ റണ്ണിങ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഹി ആയി മാറി ഒരാളാണുള്ളൂ ഹി ഹാസ് ബീൻ റണ്ണിങ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആയി ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയനാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇത്ര നാളായി കേരളം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നാളായി അത് എത്ര വർഷമായി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതുക ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം പിണറായി വിജയൻ ഹാസ് ബീൻ ഗവേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ റൂളിംഗ് കേരള റൂളിംഗ് കേരള ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഗവേണിങ് കേരള സിൻസ് എന്നു മുതൽ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ചുമതല ഏറ്റ വർഷമാണ് ഈ സിൻസ് കഴിഞ്ഞു വരേണ്ടത് അത് എഴുതുക ആ വർഷം എഴുതുക ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിണറായി വിജയൻ ഹാസ് ബിൻ ഗവേണിങ് കേരള ഫോർ ഇത്ര ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ ഹാസ് ബിൻ ഗവേണിങ് കേരള ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് മോഹൻലാൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഏത് വർഷമാണ് മോഹൻലാൽ അഭിനയം തുടങ്ങിയത് അത് സിൻസിന് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനിയും ഫോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അല്ലേ സിൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വർഷം ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വർഷം മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫോറിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറയാം മമ്മൂട്ടി ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് സിൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഈ വാചകങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഫീൽ ചെയ്യുക എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും തുടർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ തുടർന്നു പോയി പെർഫെക്റ്റായി എന്ന് കാണിക്കാൻ ബീനുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഹാവുമുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രവൃത്തി എത്ര കാലമായി എത്ര നേരമായി എത്ര വർഷമായി എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് സിൻസ് സിൻസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തുടക്കം കിട്ടും ഫോർ വെച്ചാൽ എത്ര കാലമായി എന്നും കിട്ടും ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക ഓക്കെ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ട വാചകത്തിലെ ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ഷീയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഹാവ് ഹാസായി മാറി ഓക്കെ സിൻസ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഇതും ഓരോന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഒരു വർഷം മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കാം സിൻസ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് പത്ത് മണി മുതൽ എന്ന് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ മാസം കൊടുക്കാം സിൻസ് ലാസ്റ്റ് മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മരണം മുതൽ സിൻസ് ഹിസ് ഡെത്ത് സിൻസ് യു കോൾ മീ നീ വിളിച്ചത് മുതൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയാം അപ്പം എന്തൊക്കെ ഫോർ വെച്ച് സാധാരണ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം മനസ്സിലായി
the it's a unique system your silence that is your answer you have spent your valuable time to be with me i don't think that uh, you have wasted your time instead you have learned many things right in a way thank you very much thank you for being with me british ajarya english is my life english agunu ende jeevitham 